，来你做嘛？哎，你干嘛你啊？脑子有病你？你叫我礼仪，我叫你做人，咱们礼尚往来。礼尚往来，你看你穿成这个样子，一看就是什么不正经的好东西。把裙子穿那么紧，你不是给男人看的吗？你？你们的这个产品设计，第一眼的直观就不够 open， 也不够性感。知道我要什么吗？我希望所有的姑娘们，一打开这个小程序，看到模特穿着我们雅达的服饰，就有一种购买的。哇塞！比如像江小姐这么漂亮的姑娘。如果你能穿上我们雅达的服饰，行走在街上，你知道什么效果吗？那就是一道流动的风景线。<笑>林董，您说的我都记下来了。林董，实在抱歉，是这样的，我公司呢临时有点急事，我现在必须马上赶回去处理。呃，这样，江喜、嗯，你留下来跟林董继续对接。好，那我就先失陪了。嗯、啊。您请，林董，您这边还有什么问题吗？我们可以继续。哎，我问题多了，来来来，坐坐坐坐。哎呀。阿姨，叔叔，都在呢。爸妈一直等你呢。我跟佳怡有一个好消息，让佳怡给你们宣布。啊、哦，我怀孕了。哎呦，结婚了！哎呦，我要一个孙子了，我要一个孙子了！那是天大的喜事儿啊！来来来，快快快坐坐坐啊！明明，快坐快坐快坐，庆祝一下！快坐快坐呀！都行了，好了。哎呀。老头子，嗯，我们明天赶紧的收拾收拾就搬过来，我们保证把你养的白白胖胖的。嗯，啊，不用了，医生说我要静养，生活起居方面，我把家里用得惯的张妈叫过来就好了。哎，外人哪有我这个我这个奶奶照顾的仔细啊？绝对不能让我大孙子受委屈，受委屈。张妈有营养师资格证的。而且我的习惯他都熟悉，真的不用麻烦你了。哎，不麻烦，不麻烦的，我们马上都是一家人了。哎呦，提前三世同堂，哎，三世同堂哦，三世同堂。我也累了，魏明，嗯，你早点送爸妈回去休息吧。好。哎，哎，哟，小心点，小小心点哦。妈，让佳一休息吧，咱喝一杯吧。哎，喝一杯。来，为了孙子。首先，你们公司就没教你就餐的礼仪吗？比如，这个餐巾应该怎么铺啊？领导，如果您还有什么问题的话，我们明天约到公司再聊。去公司，就听你们那些刻板的专业名词，对吧？我脑袋都被你们绕昏了。哎，我跟你说，你看，周底的夜景，在这儿聊不是挺好吗？既亲切又简单又高效，来你做嘛？哎，你干嘛你啊？脑子有病你？你叫我礼仪，我叫你做人，咱们礼尚往来。礼尚往来，你看你穿成这个样子，一看就是什么不正经的好东西。把裙子穿那么紧，你不是给男人看的吗？你？啊、哦，裙子长短，我自己做主，那是我的自由。我穿裙子就是不正经，你满脑子黄色才是不正经。像你这么不尊重女性的，还想得到女性用户的认可，你做梦吧你！想要靠一个 A P P 就挽回业绩，你们公司有像你这样的领导，简直就是悲哀了。垃圾！你想干嘛？公司投诉你，早晚开的。是他动手动脚在先的，酒桌上嘛，大家都喝了点酒，开些无伤大雅的玩笑
不是很正常吗？那不叫开玩笑，那是性骚扰。你严重了吧？之前的客户不都是你吃吃喝喝谈来的吗？为什么之前可以，偏偏这次不行？那是你的问题啊！忍让不代表可以妥协，吃吃饭喝喝酒，那属于正常的工作社交。如果你要让员工配合你搞这种小动作，那说明企业文化严重有问题。如果违背了个人意愿，那叫犯罪。客户愿意和方舟交流，那是因为我们方舟的产品过瘾。客户愿意和我交流，那说明我专业不是因为别的。江西，你对你自己是不是有误解啊？在我看来，你的专业不就是你这张脸吗？其他的我没看出来。雅达这边是要继续推进和方舟的合作的，前提是对你进行开除处理。你的事情已经交人事部了，回去等结果。你现在在方舟已经被边缘化了，这次又出了这样的事儿，不如索性辞职出来吧。哎不行，方舟我是要离开的，但不是现在。P 三现在还需要方舟，我虽然帮不上什么忙，但至少我可以帮你打探一些消息嘛。那我就替小莹的兄弟姐妹们谢谢你了，不过你也别太勉强自己，顾旭已经表态了，磐石现在正在招聘，你可以去试试啊。应聘磐石，哎呀，我自己几斤几两，我还是知道的。哎呀，你怎么对自己这么没有自信呢？哎，自信不是靠嘴巴说的，我确实没有什么拿得出手又过硬的本事。那你就从今天开始认真提升自己，努力是不会被辜负的。只要你肯付出，你多多少少是会有一定的回报的。你就好比说我吧，离开职场这么多年了，现在不还是照样有小莹啊？虽说规模还没有楼下餐馆大，规模再小，你自己是老板，你不像我，我就是一个打工的，出了这个门，我去哪工作我都不知道。人事部约我，下午去谈话。请进。昨晚的事儿，你和林董各执一词。本来这种事情确实是不好判断谁是谁非的，但是刚刚有同事愿意站出来证明，昨晚林董确实有不端行为，所以在这件事情上，方舟会保护员工的利益，不会理会客户提出无理要求，请你安心工作。好。水温刚刚好，请慢用。那个，谢谢你啊！昨天的事情，要不是你站出来作证，我估计我这会儿恐怕也被开除了。嗨，昨天要不是我临时有事要先走，那个林董估计也没有什么机会向你下手，你也不会平白无故惹上官司。不过我没想到这么刚啊！我一直以为你，你为什么？我就是喜欢用这种方式交换利益，是吧？我跟你想象的可不一样。听说你昨天打他了，我打了，用我新买的链条包打的。啊？他打坏了没有啊？我听说啊，他手上有三个铆钉钉。我我问的是包打坏了吗？你以为我问那个渣男打打打打那个打残了才好吗？
，我可听说了。咱们方舟销售部有一个销售经理，很厉害。你知道是谁吗？他当然是我呀，不可能是你吧？怎么不可能？真的假的呀？哎，不知道，他愿不愿意收我们？考虑考虑，考虑考虑，我觉得这事儿就不用考虑了。<笑>